Hello, my dear students. Welcome back to Online Joke Board. We are going to discuss the third chapter in the third chapter. That is the fractions in the chapter. We are going to the first part. We are going to talk about page number 29. We are going to talk about the problems. If you are going to talk about the problems, you are going to talk about the problems. We are going to talk about the problems. Okay. We are going to talk about the problems. We are going to talk about the problems. We are going to talk about the homework. We are going to talk about the homework. Kandu bawa ni mesti matra, ni ngelat itu kahana itu, ni ngelat itu pelikian dan ni orang pecah anda. Ni ngelat itu anda itu manusia ke kaya ni ngelat ni ngelat ini siapa ni ngelat pelikian. Ini chapter ini orang mark boleh ni ngelat pahat ella. Pini teacher ni kari beraya. Ni ngelat ini chapter ni pelikian, segala kari ni ngelat ni ngelat monno itu ini beri ngelat kelas ni ngelat ke kau sih orang dahana. Padu orang ni ngelat ini ada ah orang importance manusia ke kau ni dahana ni ngelat itu pelikian ada strategi ada. Okay, apa ni ngelat start ya. Adi ni ngelat ni ngelat first time channel ni kahana orang ni ngelat ni ngelat mark ada subscribe ya. Ista ni ngelat like ya, share on share ya orang mark ya itu. Okay. Apa dah mungkin terangkan? Nama kita itu terangkan. Ini tu boleh. Page number twenty nine. Anak itu. Page number twenty nine ni le. Multiplication and part itu orang ini berbagai. And part. Nama kita ini umur. Nama kita multiplication and times. Ayer nama kita beri cerita. Ipan nama kita multiplication and part. Okay. Apa dah mungkin ini ada korang sekarang ni explain je ini. Ada kan? Nama kita detail lagi nak. Ada kan? Ini tu ini ada. Ia ada bagai tu barang ni. Kita problem semua dah mungkin. Discuss ini. Ini ceri test book ni kalau kalian explain je itu boleh. Ada kan? Important ni ada kalau kalian ada itu. Ada. Ada paraya ada. Nih kita questions lagi. Kita ni kari hilang. Ada orang ni ada barang ni boleh. Okay. A six meter long string is cut into two equal pieces. Orang R meter ni lor lor cari. Okay. Ini six meter ada ni cari kya. आर मीटर आने इटा ये चारा दिन का नीलम आर मीटर आने नहीं जायर क्या इतने इंदी इधो इस कट्टे इंदी टू इक्वल पीसेस टिस्टर जी का इंजेक्शन है ये आर मीटर नीला और लादिने हैं नमले नेहरे पागडी वैसे कट्टे इधा ले और उन्हें इत्र मीटर का नम आ नम करिया मून मीटर भी दंग करने ले आर ने पागडी इन Half itu berapa? Ibu, nama ladinya sahaja na berapa? Ini dari kari orang. One by two itu berapa? Arah ayat nak berapa? Alah, apa one by two? Enam macam mana ini dia arah tu yang dah ceri kau. Ini six meter ni, one by two an, one by two part an ini, three meter an berapa ini? Ini nelayan test buku yang pernah ni kita ni ada. Ada itu one by two of six. Enam macam mana ni kita mana sila kau? Arah ini dia pagi. Alang kau leh one by two part of six. Six ini dia one by two part in the world, that is equal to, and that is three. That is what you can learn. Okay, that is what we have to say. Part of numbers is also written as multiplication. That is, okay. Now, in multiplication, we have to say, we have to say, we have to say, one by two of six, we have to say, 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 one by two times six. Alanggil six times one by two. Enak apa orang ini beram? Alanggi one by two of six. One by two of six. Enak apa orang ini beram? Nampal ada ni multiplication ada nu beri kita ada. One by two into six is equal to. Enggini one by two into six three beri kita ada. One into six six by two anu beri. Alah, one by two into six ni nampal cium bah. One into six six divided by two anu beri. Ini. R ni pak R ni rancu guna divide ini dah le, answer itu lagi tu, moon anna, kita. Elar kan clear aylo, apa dah ana? Adit apa? Ini ini tuh tuh dah le baru garis beri. What about cutting a two meter long ribbon? Nama kita kaila, ada two meter allah, ada ribbon anda unda tu bijari kya. Okay, two meter allah ribbon ribbon ana kila. Adine nama kita three equal parts ada divide iu ana. Three equal parts ada divide iu ni aylo, anggane ana kila. What about cutting a two meter long ribbon into three equal parts? Okay. अब तो हमारे two meter आने total length. ये two meter और लादने हैं. हमारे three equal parts side divide हैं. नमक की विड़ा है. इवड़े तो प्रत्येक दिन है six meter ने हमारे पागड़ी आके अपन नमक के नए रे मोने मोने ने इड़ा है रेनो. बस ये रंडे meter ने हमारे इधर वाले equal आये इटला मोन पीस गल आके. अपन नमक की दिने और एक part तुम इत्रेय Two meter ni, entri aku divide itu, onne, rende, moon aku divide itu. Apa ini dia orang part sum, entri meter ini itu ari kum. Two by three meter ini itu ari kum. Semua orang clear ayo. Ada itu, nama kita kaya lola itu two meter lola, ini ribbon ari rono. Ini two meter ribbon ini, nama kita three equal pieces gelak ki 
നമ്മൾ ഇതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തു പീസസ് ആക്കി നമ്മൾ ഇതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തു അപ്പോൾ നമുക്കിങ്ങനെ വൺ ടു ത്രീ ഈക്വൽ പീസസ് കിട്ടി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഓരോ പീസും എത്ര പാർട്ടാണെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് അറി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ടോട്ടൽ ഉള്ളത് ടു മീറ്റർ അല്ലേ അതിനെ എത്രയായിട്ടാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തത് മൂന്ന് ഈക്വൽ പാർട്സ് ആയിട്ട് അപ്പോൾ നമുക്കതിൻ്റെ ഓരോന്നും എത്ര ഭാഗമാണ് ടു ബൈ ത്രീ പാർട്ടാണ് അല്ലേ ടു ബൈ ത്രീ പാർട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ ഫുൾ ടു ബൈ ത്രീ പാർട്ടായിട്ട് വരും അപ്പം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്കിതിനെ എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും ടു ബൈ ത്രീ ഓക്കെ ഈ ടു ബൈ ത്രീ മീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഈ ടൂവിൻ്റെ എന്താണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ടൂവിൻ്റെ വൺ ബൈ ത്രീ പാർട്ടാണ് ഓക്കെ അപ്പം നിങ്ങൾ ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഈ ടു മീറ്ററിനെ നമ്മൾ ത്രീ ഈക്വൽ പീസുകളായിട്ടാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ത്രീ ഈക്വൽ പീസ് ആക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഒരു സാധനത്തെ നമ്മൾ ത്രീ ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ആ വൺ ബൈ ത്രീ വൺ ബൈ ത്രീ ഓഫ് ടു ആണ് എന്ത് വൺ ബൈ ത്രീ ഓഫ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഈസ് എന്ത് വൺ ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു ടു എന്ന് വെച്ചാൽ നാല് വൺ ഇൻറ്റു ടു 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 ബൈ ത്രീ എന്ന് കിട്ടും ഈ ടു ബൈ ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഈ സാധനം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് വരുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഈ രണ്ട് മീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇതിൻ്റെ ഈ റിബൺൻ്റെ ടോട്ടൽ ലെങ്ത് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ ടോട്ടൽ ലെങ്തിൻ്റെ ഈ ലെങ്തിനെ ടോട്ടൽ ഉള്ള റിബണിനെ നമ്മൾ എത്ര പീസാക്കണം മൂന്ന് പീസാക്കണം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഓരോ ഭാഗങ്ങളും അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ടൂവിൻ്റെ വൺ ബൈ ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞ വൺ ബൈ ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ഭാഗത്തിന് നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഈ ഈ പാർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഫുൾ ഒരു റോപ്പ് ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അതിനെ മൂന്നായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത ഇതതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം വൺ ബൈ ത്രീ പാർട്ട് ഇതതിൻ്റെ അടുത്ത പാർട്ട് ഇതതിൻ്റെ മറ്റേ പാർട്ട് മനസ്സിലായോ അപ്പം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ പറയാം വൺ ബൈ ത്രീ പാർട്ട് ഓഫ് ടു ഈസ് ടു ബൈ ത്രീ മീറ്റർ വൺ ബൈ ത്രീ പാർട്ട് ഓഫ് ടു ഈസ് ടു ബൈ ത്രീ മീറ്റർ വൺ ബൈ ത്രീ പാർട്ട് ഓഫ് ടു ഈസ് ടു ബൈ ത്രീ മീറ്റർ ക്ലിയർ ആയോ എല്ലാവർക്കും അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഈ ടു ബൈ ത്രീ മീറ്റർ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഇത് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ സോൾവ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക് പോകാം അതിനുപ്പ് വാട്ട് ഈസ് എ ക്വാർട്ടർ ഓഫ് ഫൈവ് കിലോഗ്രാം ഒരു ക്വസ്റ്റിൻ വന്നിരിക്കുക വാട്ട് ഈസ് എ ക്വാർട്ടർ ഓഫ് ഫൈവ് കിലോഗ്രാം അപ്പം ക്വാർട്ടർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു വൺ ബൈ ഫോറിനാണ് നമ്മൾ ക്വാർട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ക്വാർട്ടർ ഓഫ് ഫൈവ് കെ ജി എന്നാണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഫൈവ് കെ ജിയുടെ വൺ ബൈ ഫോർ എത്രയാണ് എന്ന് വെച്ചെന്നാൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ക്വാർട്ടർ ഓഫ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിനകത്ത് ഇപ്പം നമ്മളോട് പറയുക ക്വാർട്ടർ ഓഫ് ഫൈവ് കെ ജി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ക്വാർട്ടറിൻ്റെ ഫ്രാക്ഷണൽ ഫോം ഏതാണെന്ന് എഴുതുക അപ്പം വൺ ബൈ ഫോർ ഓഫ് 5 kg. ജി ഇനി ഈ ഓഫ് വരുന്നിടത്ത് നമ്മൾ എന്നാ ചെയ്യണം മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനിൽ സിമ്പിൾ ഇടുക വൺ ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു ഫൈവ് കെ ജി അല്ലേ ഇങ്ങനെ വരും ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ കെ ജി അല്ലേ അപ്പോൾ ഫൈവ് ബൈ ഫോർ കെ ജി എന്ന് പറയുമ്പം നമുക്കതൊരു സുഖമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് നമ്മളതിനെ ഫൈവ് ബൈ ഫോർ എന്ന് ഇങ്ങനെ ചെയ്യും വൺ ഫോർ സ ഫോർ ഫൈവിൽ നിന്ന് ഫോർ പോകുമ്പോൾ വൺ എന്ന് കിട്ടും ഇതെങ്ങനെ നമ്മൾ മിക്സർ ഫ്രാക്ഷനിൽ എങ്ങനെ എഴുതും കോഷിൻ്റെ ആദ്യം എഴുതും വൺ ആൻഡ് പിന്നെ വൺ ബൈ ഫോർ അതായത് ഒൻ വൺ ആൻഡ് ക്വാർട്ടർ അല്ലേ ഒന്നേകാൽ കെ ജി എന്ന് പറയാം അതായത് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്തായിരുന്നു മക്കളെ ക്വാർട്ടർ ഓഫ് ഫൈവ് കെ ജി ആയിരുന്നു നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്വാർട്ടർ ഓഫ് ഫൈവ് കെ ജി ഈസ് വൺ ആൻഡ് ക്വാർട്ടർ കെ ജി അതായത് ഒന്നേകാൽ കെ ജി ആണ് അഞ്ച് കിലോയുടെ കാൽ ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നേകാൽ കെ ജി ആണ് ഇത് കിട്ടിയത് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായോ ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇത് പുറകോട്ട് ഒന്ന് ഒന്ന് പുറകോട്ട് വരുത്തിയിട്ട് നിങ്ങളിതൊന്ന് കാണാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ അപ്പം നിങ്ങൾക്കിത് മനസ്സിലായിക്കോളും ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലായിക്കോളൂ ഇത് നമ്മുടെ പുസ്തകത്തിനകത്ത് കിടപ്പുണ്ട് ഈ പേജ് നമ്പർ തേർട്ടിയിൽ തേർട്ടിയിൽ നിങ്ങൾക്കിവിടെ കാണാം ക്വസ്റ്റ്യൻ സോൾവ് ചെയ്ത് തന്നെ കിടക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇനി നമുക്കതിൻ്റെ
എത്രയായിട്ട് ഭാഗിച്ചു ഫോർ ഈക്വൽ ആയിട്ട് നാല് ഈക്വൽ ഭാഗങ്ങളായിട്ട് ഭാഗിച്ചെടുത്തു അതായത് നയൻ ലിറ്ററിനെ ഫോർ ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു ഫോർ ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓരോരുത്തർക്കും നയൻ ബൈ ഫോർ ഭാഗം കിട്ടും അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഒരു കുട്ടിക്ക് കിട്ടുന്ന പാലിൻ്റെ അളവെന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായോ കാര്യം മനസ്സിലായോ ഇത് കാരണം നമ്മൾ നിങ്ങളൊന്ന് ഓർത്ത് നോക്കിയേ നമുക്ക് ഒരു വലിയ പാത്രമുണ്ട് ഇതിനകത്ത് നയൻ ലിറ്റർ മിൽക്കാണുള്ളത് ഏ നമ്മുടെ അടുത്തൊരു ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് കുട്ടികളുണ്ട് കുട്ടികൾ ചുമ്മാ വരയ്ക്കുന്ന കേട്ടോ നാല് കുട്ടികളുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ നാല് കുട്ടികൾക്കൂടെ കൂടി ഇന്ന് ഒൻപത് ലിറ്റർ നമുക്ക് പാൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഈക്വലായിട്ട് ഭാഗിച്ചു കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഓരോ കുട്ടിക്കും എത്ര കിട്ടും ഈ നയൻ ലിറ്ററിൻ്റെ നാലായിട്ട് ഭാഗിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ആ ഒരു എത്രയാണോ അത് കിട്ടും അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം നയൻ ബൈ ഫോറിനെ നമുക്കൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫോർ ടു സാർ എയ്റ്റ് എന്ന് കിട്ടും അല്ലേ അപ്പോൾ നയൻ മൈനസ് വൺ സോറി നയൻ മൈനസ് എയ്റ്റ് വൺ എന്നും കിട്ടും അപ്പോൾ ഇത് നയൻ ബൈ ഫോർ ലിറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ആൻഡ് വൺ ബൈ ഫോർ ലിറ്റർ ആണ് കേട്ടോ അതായത് ടു ആൻഡ് വൺ ബൈ ഫോർ ലിറ്റർ എന്ന് പറയുന്നതാണ് എന്ത് നയൻ ബൈ ഫോർ ലിറ്റർ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായോ ടു ആൻഡ് വൺ ബൈ ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് രണ്ടേകാൽ ലിറ്റർ ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ഈ നയൻ ലിറ്റർ നമുക്ക് അപ്പോൾ ഈ നയൻ ബൈ ഫോർ ലിറ്റർ എന്നുള്ളതിനെ നമുക്ക് ഈ ടു ആൻഡ് വൺ ബൈ ഫോർ ലിറ്റർ എന്ന് ഇട്ടാൽ മതി അതായിരിക്കും നല്ലത് അപ്പം രണ്ടേകാൽ ലിറ്റർ പാൽ വീതം എല്ലാവർക്കും ഈ നാല് പേർക്കും കിട്ടും രണ്ടേകാൽ ലിറ്റർ പാൽ വീതം കിട്ടും എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായോ അപ്പം ഈച്ച് കിഡ് വിൽ ഗെറ്റ് എത്ര കിട്ടും ഈച്ച് കിഡ് വിൽ ഗെറ്റ് കിഡ് വിൽ ഗെറ്റ് ഒരു കുട്ടിക്ക് എത്ര കിട്ടും വിൽ ഗെറ്റ് ടു ആൻഡ് വൺ ബൈ ഫോർ ലിറ്റർ ഓഫ് മിൽക്ക് എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആയല്ലോ അല്ലേ അപ്പോൾ അതാണ് ഒന്നാമത്തെ പാർട്ട് ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് വരുന്നത് ഇനി സെക്കൻഡ് പാർട്ടിൽ വരുന്ന ക്വസ്റ്റൻ ഇതാണ് വട്ട് ഇഫ് ഇറ്റ് വി ഷെയർ ബൈ ത്രീ ഇപ്പം നമ്മൾ നാല് കിഡ്സിന് ഷെയർ ചെയ്തു എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഇനി നമ്മൾ ആ ഷെയർ ചെയ്തത് മൂന്ന് കിഡ്സിനാണെങ്കിലോ അതായത് ഒൻപത് ലിറ്റർ പാൽ നമ്മൾ മൂന്ന് കിഡ്സിന് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു നയൻ ലിറ്റേഴ്സ് ഓഫ് മിൽക്ക് വി ഡിവൈഡ് ടു ത്രീ ചിൽഡ്രൻ ത്രീ കിഡ്സ് അപ്പം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എത്ര വരും എത്ര വരും നയൻ ബൈ ത്രീ എന്ന് പറയുമ്പം ഒൻപതിനെ മൂന്ന് വെച്ചൊന്ന് ഹരിച്ച് നോക്കിയേ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര കിട്ടും ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ അല്ലേ നയൻ വരുന്നത് അപ്പം ത്രീ ലിറ്റർ ഒന്നും കിട്ടില്ലേ ഇല്ലേ അതായത് ഒരു കുട്ടിക്ക് രണ്ടാമത്തെ പാർട്ട് അനുസരിച്ച് വാട്ട് ഇഫ് വി ഷെയർഡ് ബൈ ത്രീ മൂന്ന് കുട്ടികൾക്കായിട്ടാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈച്ച് കിഡ് വിൽ ഗെറ്റ് ത്രീ ലിറ്റേഴ്സ് ഓഫ് മിൽക്ക് ക്ലിയർ ആണോ ഓക്കെ അപ്പം നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓവർ ആണ് നമുക്ക് അടുത്ത രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് നമുക്കൊന്ന് പോകാം അല്ലേ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോകാം സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സിക്സ് കിലോഗ്രാംസ് ഓഫ് റൈസ് ഈസ് പാക്കഡ് ഇൻ ടു ഫോർ ഐഡൻറ്റിക്കൽ ബാഗ്സ് ഹൗ മച്ച് റൈസ് ഈസ് ഇൻ ഈച്ച് ബാഗ് സിക്സ് കിലോഗ്രാംസ് ഈസ് പാക്കഡ് ഇൻ ടു ഫോർ ഐഡൻറ്റിക്കൽ ബാഗ്സ് നിങ്ങൾ നോർത്ത് നോക്കിയേ ഒരു വലിയ ചാക്ക് അതിനകത്ത് ആറ് കിലോ അരിയുണ്ട് ഈ ആറ് കിലോ അരിയിനെ ഫോർ ഐഡൻറ്റിക്കൽ ബാഗ്സിലേക്ക് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ആയിട്ട് നമുക്ക് പാക്ക് ചെയ്യണം അപ്പം ഓരോന്നിനകത്തും എത്തോരം അരി കൊള്ളും എന്നാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ മനസ്സിലായോ അപ്പം ഓരോ ആറ് കിലോ അരിയുണ്ട് ഇപ്പോൾ സിക്സ് കെ ജി റൈസിനെ എത്രയാക്കി ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം എത്ര ഈക്വൽ പാക്കറ്റുകളിലാക്കണം വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫോർ ഈക്വൽ പാക്കറ്റുകളിൽ ആക്കണം അപ്പോൾ സിക്സ് ഫൈവ് ഫോർ കെ ജി എന്ന് പറയുമ്പം നമുക്ക് സിക്സിനെ ഫോർ വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നോക്കാം വൺ ഫോർ സാർ ഫോർ ഇവിടെ ടു എന്ന് വരും അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് വൺ ആൻഡ് ഓക്കെ അപ്പോൾ സിക്സ് ബൈ ഫോർ എന്ന് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനെ ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാം കാരണം ആറിനെയും നമുക്ക് പകുതിയാക്കാം നാലിനെയും പകുതിയാക്കാം അല്ലേ ആറിനെ പകുതിയാക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ത്രീ കെ ജി എന്നല്ലേ കിട്ടുന്നത് ത്രീ കെ ജി എന്നും കിട്ടും ബൈ ഫോറിനെ പകുതിയാക്കുമ്പോൾ ടു എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ത്രീ ബൈ ടു കെ ജി റൈസാണ് ഓരോ പാക്കറ്റിലും ഉള്ളത് ത്രീ ബൈ ടു കെ ജി അങ്ങനെ നാല് പാക്കറ്റിലും ത്രീ
uh, each bag contains each bag contains contains 3 by 2 kg alle 3 by 2 kg of rice ee 3 by 2 kg ne namukku venamengile ingane cheya to 3 by 2 1 2 sa 2 ivide ingane varu annu vachinal ee 3 by 2 kg nu parna endagum 3 by 2 kg is equal to 1 and 1 by 2 3 by 2 kg appo endayi 1 and 1 by 2 endana 1 1/2 kg alle adayide idinath ella etra kg undu 3 by 2 nerdam allengi 1 1/2 kg idu 1 1/2 nerdunnadum ee 3 by 2 eduthunnad same aanu endu kondu adu manasilayallo alle 3 ne 2 vachi divide edu kanjittu namak adine mixer fraction like ezhudi kariyumbo namak ee 3 by 2 endinodu same aanu kittum 1 1/2 odu same aanennu kittum okay appo oro bag nathum etra kilo ari aanu kollunnadu 1 and 1 by 2 kg rice aanu kollunnadu angane 1 1/2 kilo ഒന്ന് ചുമ്മാ നോക്കിയേ ഒന്നര കിലോ പ്ലസ് ഒന്നര കിലോ എത്രയാകും ഒന്ന് ഒന്ന് രണ്ട് പിന്നെ അര അര ഒന്ന് അപ്പം ഒന്ന് ഒന്ന് രണ്ട് ഒന്ന് മൂന്ന് കിലോ ആയി ഇത് രണ്ടിലും കൂടെ അതുപോലെ ഇവിടെ മൂന്ന് 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 ആറ് കിലോ അപ്പം ടോട്ടൽ ഉള്ള ആറ് കിലോനെ നാല് ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള ബാഗുകളിലേക്ക് പാക്കറ്റുകളിലേക്ക് നമ്മൾ മാറ്റി കഴിയുമ്പോൾ ഈച്ച് ബാഗ് കണ്ടെയ്ൻസ് ത്രീ ബൈ ടു കെ ജി ഓഫ് റൈസ് ഇനി ത്രീ ബൈ ടു കെ ജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഈസ് വൺ ആൻഡ് വൺ ബൈ ടു കെ ജി അതായത് ഈച്ച് ബാഗ് കണ്ടെയ്ൻസ് വൺ ആൻഡ് വൺ ബൈ ടു കെ ജി ഓഫ് റൈസ് ക്ലിയർ ആണോ ഇനി അതിൻ്റെ തന്നെ അടുത്തൊരു സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റനും കൂടി ഉണ്ട് വാട്ട് ഇഫ് ഇറ്റ് വെയർ പാക്ക്ഡ് ഇൻറ്റു ടു ബാഗ്സ് ഓക്കെ ഇതിന് തന്നെ സെക്കൻഡ് പാർട്ടാണ് സെക്കൻഡ് പാർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ഉണ്ടായിരുന്ന സിക്സ് കെ ജി ഓഫ് റൈസ് ഇല്ലേ അതിന് നമ്മൾ രണ്ട് പാക്കറ്റുകളിലേക്ക് ഐഡൻറ്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള പാക്കറ്റുകളിലേക്ക് മാറ്റിയാൽ ഓരോന്നിനകത്ത് എത്ര കെ ജി കാണും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പറഞ്ഞേ സിക്സ് കെ ജിനെ രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു സിക്സ് കെ ജിനെ രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ എത്ര വരും ത്രീ കെ ജി ഈച്ച് അപ്പോൾ ഓരോന്നിനകത്തും എത്ര കെ ജി വരും ത്രീ കെ ജി ഈച്ച് ബാഗ് കണ്ടെയ്ൻസ് ഈച്ച് ബാഗ് കണ്ടെയ്ൻസ് ത്രീ കെ ജി ഓഫ് റൈസ് മൂന്ന് കിലോഗ്രാം ആയിരിക്കും കൊള്ളുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ ആൻസർ ക്ലിയർ ആയല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഒരു മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൂടി ഉണ്ട് നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമുക്കത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം കാരണം നമ്മൾ ആ പോർഷൻസ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കുറേ കാര്യങ്ങളായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് പാടാം അല്ലേ അപ്പോൾ ഇത്രയും വരെയുള്ളതൊന്ന് റെഡിയാക്കി വെക്കുക നമുക്ക് എന്നിട്ട് മൂന്നും നാലും അഞ്ചും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് കാണാം ഓക്കെ അപ്പം എല്ലാവരും മറക്കാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം ഓക്കെ താങ്ക്സ് ഫോർ വ